。Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。不知道大家有没有看过呢？有一些清朝流传下来的照片，尤其是一些清朝皇室的照片呢，更是吸引我的注意。像一些皇帝啊、嫔妃们，记得呢，当我第一次看到这些清朝嫔妃们的照片呢，我真的是有一点惊为天人，因为可以说是相貌平平，和我们以往呢在电视剧中看到的这些小主们呢的。那个长相真的是大相径庭。不过呢，有一位清朝的格格却是让我印象深刻。他可以说是呢，在所有这些留下来的清朝嫔妃照片中，我个人觉得是最美的一位，也就是我们今天要看大家聊聊的人物——末代皇后婉容。郭布罗婉容出生于清光绪年间，也就是西元的一九零六年。不过呢，据说呢，她其实是生于一九零四年，但是呢，为了和溥仪末代皇帝配婚呢，她修改了她的出生年份，让两个人的八字可以相配。婉容呢，她是蒙古的达吾尔族人，隶属于满洲正白旗人。他的父亲郭布罗荣元呢，在他出生之前呢，就已经在清廷呢任职了。那母亲呢是爱新觉罗氏，也就是呢也是皇族的一员，所以呢婉容的血统呢可以说是非常的尊贵纯正，是一位真正的贵族。在一九一二年，清廷被民国政府推翻了之后，婉容的父亲呢便没有了工作，闲赋在家里。而后呢，他便带着全家人一起搬到了天津。天津呢，从清末以来呢，就一直是外国各个列强的租界地，有英国啊、法国啊、日本啊，都在这里有租界地。所以呢，婉容在天津的时期呢，可以说是接触了相当多的西方事物。再加上他的父亲荣元呢，其实是一位。开明的父亲，他认为呢，女孩子和男孩子一样有受教权，所以呢，除了聘请老师教导婉容中国传统的琴棋书画之外，他更将婉容送到了美国的教会学校去学习英文啊、钢琴，甚至婉容在那个时候还迷上了爵士乐，将婉容培育得落落大方。年纪轻轻的婉容呢，很快呢就在这个皇室的贵族圈里面呢，成为了一位知名的人物。在一九二一年，也就是清逊帝溥仪呢十六岁的时候，依照清朝的组织呢，这时候皇上要开始选妃了。血统纯正、相貌出众的婉容，在端康皇贵妃，也就是光绪皇帝的景妃、珍妃的姐姐的支持之下，顺利的被选为皇后。厄尔德特氏的文秀被纳为妾室，册封为淑妃。虽然当时呢，满清已经被民国政府推翻了很多年，但依据呢，民国政府与满清签订的亲事优待条件，末代皇帝溥仪呢，依然可以在紫禁城内保留皇帝的尊号，以及保留所有皇室的生活。于是呢，在一九二二年，皇帝溥仪呢，就依照清朝的礼仪制度，迎娶了婉容。在这里呢，要说个题外话。虽然说呢，皇上呢是依据清朝的旧例迎娶了皇后婉容，但此时呢，半个紫禁城其实已经被北洋政府所操控了，所以婉容的凤羽呢，只能从东华门直接进入后宫，而不像之前的皇后呢，是从大清门进入的。所以呢，其实呢，溥仪的大婚和以往清朝皇帝的大婚还是有所不同的。虽然呢，如同电影《末代皇帝》里面演的一样，溥仪和婉容的新婚当夜并没有同房，而且呢，因为溥仪的性功能障碍，在婚后呢，和婉容其实是不能有正常的夫妻关系的。但是呢，这样并没有影响两人的感情。在新婚的初期呢，其实溥仪和婉容是度过了一段很愉快的生活。从小接触到西方文化的婉容呢，带给了一直身居宫中的溥仪一个全新的世界。婉容教导溥仪骑自行车、用刀叉吃西餐、在皇宫内打网球，两个人呢，还互相帮彼此拍照，一起看西洋的电影、听西洋的音乐，甚至呢，溥仪呢还帮婉容取了一个和英国女王一样的英文名字 Elizabeth。两人呢也时常用英文互写书信，在紫禁城里的小日子，其实两人倒是过得挺惬意的。一直到一九二四年的一天
这样平静的生活终于被打破了。冯玉祥等军阀发动了甲子政变，也称为北京政变，要求呢溥仪呢取消他皇帝的尊号，以及要在两天之内搬离紫禁城。此时的皇帝溥仪呢早就没有了实权，更不用说军权了，只能呢乖乖同意呢军阀的要求，带领着皇后婉容、淑妃文秀以及一些侍从宫女们，匆匆逃离了紫禁城，在辗转之下呢，来到了。日本的租界地天津生活，婉容从小就在天津长大，所以天津呢，她可说是熟门熟路的。而且呢，她在这里可以摆脱皇后封号的束缚。她烫了时髦的发型，穿上合身的旗袍，就像天津呢所有的贵太太一样，逛百货公司、吃西餐，和溥仪呢一同在天津的社交圈中活跃着。但是呢，外表的光鲜亮丽却隐藏不了。婉容内心的空虚，受新式教育的婉容其实一直向往着一夫一妻制。从大婚的那日开始，她便对溥仪的妾室淑妃文秀有众多的不满，处处找文秀的麻烦，争风吃醋。再加上和皇帝溥仪有名无实的夫妻生活，让婉容的内心越发寂寞、郁郁寡欢。其实呢，婉容的原生家庭有遗传性的精神病，加上呢，婉容呢经常经痛，又患头风。早在紫禁城的时期呢，婉容就已经在溥仪的同意之下，使用鸦片来缓解她的疼痛。到了天津呢，婉容对于鸦片的瘾头越来越大，脾气也越来越不好。在一九三一年呢，雪上加霜的事情发生了。淑妃文秀在长期受到溥仪的冷落以及各种不公平的待遇之下，她离开了府邸，并且呢向溥仪提出了离婚。自古以来呢，只有皇帝将后妃打入冷宫这事，可从来没有皇上被休夫这样的事情。所以呢，溥仪呢是完全不能容忍的。当然呢，从小养尊处优的皇帝。绝对不认为是自己的问题，他将一切的过错都迁怒于婉容，认为呢是婉容这处处针对文秀，才将文秀逼走。夫妻俩的关系呢，在这一个事件后呢，正式降到了冰点。而在被离婚的同一年呢，溥仪因为一心想要恢复清朝皇室，所以呢，他接受了日本人的提议，来到了东北，当起了日本人的满洲国的皇帝。日本的关东军随后呢，也将婉容从天津一起接到了东北，与溥仪同住。但是呢，其实婉容从头到尾都不支持溥仪接受日本人的扶植。在东北的时期，日本人更是监视着溥仪夫妇的一举一动，连宅邸的大门都不能出。婉容呢，三番两次呢，策划要逃跑。很可惜呢，都是以失败告终。在这样不确定的未来，日本人强力控制，溥仪的冷落下，婉容只好寻求其他的慰藉。就在此时，在日本人有意的操弄下，要挑拨溥仪和婉容两人的感情，安排了侍从李体玉与婉容发生了不可告人的关系，而且婉容还怀孕了。不能生育的溥仪当然知道，她肯定被戴了绿帽了。这时的溥仪勃然大怒，在婉容生下孩子之后，便将她打入了冷宫，囚禁在她自己的房间里。而婉容生下的女婴，据说呢，在诞生不久后便过世了。溥仪便命人呢，将女婴丢在锅炉中烧毁。而婉容至死都以为溥仪是将她的孩子送出宫给婉容的哥哥抚养长大。失去孩子又被穷尽的婉容，这时心理和生理都终于崩溃了。她从此不再公开露面，整日吸食鸦片，不梳理自己，蓬头垢面。这样的生活一过就是十年。因为长期被关在不见天日的房间里，婉容的眼睛开始畏光，几近失明。双脚也因为长期被囚禁，变得无力，无法正常行走。一九四五年，日本战败，溥仪的皇帝梦终于梦碎，再次开始了逃亡。这次他没有带上他的皇后婉容，婉容最终被共产党的游击队给俘虏，先后迁移了许多地方，最后据说是死在了吉林省的延吉监狱里。
，更因为当时是战俘的缘故，他的尸身被随意的丢弃，至今都找不到他埋葬的地方。就这样，美若天仙出生于贵族家庭的大家闺秀，末代皇后婉容的一生草草结束了。据说当年溥仪选后的时候，溥仪第一个圈中的其实是后来的淑妃文秀，但是婉容的父亲花了重金打了通关，将女儿送上了皇后的宝座。这样唏嘘的结局，想必是当时一心要将女儿。送上皇后宝座的父亲，怎么样都始料未及的吧？谢谢大家的收看。如果你还喜欢这个故事的话，欢迎你订阅《人生假星星。